皇上从来都没有这样，他从来都没有这样，杀了他。在《甄嬛传》中，大胖菊曾在雷雨夜撇下华妃，赶往碎玉轩陪伴甄嬛，从而引起华妃对甄嬛的恨意和嫉妒。在此之前，太后也劝说过大胖菊要雨露均沾，以免后宫嫔妃心生怨念。毕竟后宫不宁也会导致前朝不安，所以大胖菊明知此举不妥，为何还要这么做呢？今天让我们来探究一下其中的缘由。要想弄清楚这个问题的答案，先要回顾一下在此之前后宫。发生了什么？当时华妃设计陷害沈眉庄，假孕争宠，导致沈眉庄被赤夺封号，降为答应，幽禁在弦月阁。贵人审视，言行无状，夺降为答应，赤夺封号，幽禁弦月阁，不得朕令。任何人不得探视。虽然看上去大胖菊只责罚了沈眉庄，但实际上甄嬛也受到了牵连。皇上，婉贵人与惠贵人一向交好。不知今日之事。住口！甄嬛平日里与沈眉庄情同姐妹，要说沈眉庄假孕争宠，甄嬛毫不知情。大胖菊是不相信的，但那时她和甄嬛正处在热恋期，也做不到因为这事儿怪罪甄嬛。所以秦二哈话都没有说完，大胖菊就暴怒的喝止了。然而不怪罪并不意味着大胖菊相信甄嬛跟这事儿没关系。因此惩罚完沈眉庄以后，大胖菊就开始冷落甄嬛。皇上这会儿不愿听，也不愿意想沈答应的事儿，我看，您还是请回吧。甄嬛几次求见，大胖菊都将她拒之门外。于是后宫中的明眼人都看出来甄嬛已经失宠，而内务府总管黄圭权更是拜高踩低的典型代表。眼见甄嬛失宠，对她的态度也敷衍起来。这黄圭权倒是越来越有出息了，这样的话也敢往我宫里摆？甄嬛深知后宫最重要的生存法则就是“恩宠”二字，没有恩宠就会陷入人人践踏的悲惨境地。所以冷静下来后，她发现不能着急为沈眉庄求情，否则引起大胖菊厌恶，效果只会适得其反。于是甄嬛决定徐徐图之，为沈眉庄平反。第一步就是要重新获得大胖菊的宠爱。要说甄嬛不愧是女主，上天在这方面格外眷顾她。你画的眉毛是远山黛？是。奴婢伺候纯元皇后画过远山黛，所以自己也会画。甄嬛用来贿赂方若的罗子黛，被方若拿来画眉以后，无意中引起了大胖菊的注意。大胖菊看着方若的眉形，想起了纯元，从而顺带想起纯元的替身甄嬛。于是当天晚上，大胖菊决定留宿碎玉轩。不过她内心还是有所怀疑，于是试探了甄嬛那么一句：“你。”不为沈氏求情，而甄嬛像是早就知道大胖菊会这么问，脱口而出：“路遥知马力，日久见人心。此事若有端倪，必定有迹可循。”尽管甄嬛这番话说得很圆润，可还是不能打消大胖菊的疑心。只见大胖菊又接着发问：“人人都说你与沈氏亲厚，沈氏之事必与你有牵连，怎么你也,也不为自己抛白？”让我们来看看甄嬛是如何回答的。虽然三人成虎，但四郎是明君，又知晓嬛嬛心性，自然不会听信一面之词。四郎若真疑心嬛嬛，恐怕嬛嬛此时就不能与四郎如此并头夜话了。不得不说，甄嬛情商真的高。这番回答既夸赞了大胖菊的睿智，又暗示大胖菊与他是心意相通的，定然会相信他。其实这里大胖菊已经有所松懈，可还是想最后再试探一下甄嬛的诚心。你就如此相信朕，对你没有一分疑心。而甄嬛显然拿捏了大胖菊的心思，知道说什么话才能触动他。四郎是嬛嬛枕边人，若连自己枕边人都不信，那嬛嬛还能信任谁？依靠谁呢？果然，大胖菊闻言疑心尽消，于是伸出一只手与甄嬛的手相握。至此，大胖菊与甄嬛算是重归于好。结果第二天，大胖菊一起床就看见一排开败了的花，愤怒和愧疚瞬间填满了大胖菊的内心。今天皇上一早在婉贵人那边出来，迎头看见一排开败了的花，便生了气，打发了出去。
，愤怒是因为竟然有人如此苛待他的嬛嬛，连这种残花都敢拿到碎玉轩滥竽充数。愧疚是因为大鹏居明白，正是自己的冷淡，让后宫众人觉得甄嬛不再受宠，于是就都开始欺负他。可甄嬛本人一点过错都没有，全是因为自己的疑心，才让甄嬛受这般苦楚。所以大鹏居在雷雨夜撇下华妃，赶去碎玉轩陪伴甄嬛，其实是一种补偿。大胖菊想弥补因为自己的疑心对甄嬛造成的伤害，其次大胖菊这样做也有打压华妃的意思在里头。那时西北战事未平，大胖菊为此忧心不已。西北战事未平，皇上难免关心家兄，正好家兄传来家书，本宫自然要一一告知皇上。大胖菊深知战事能否顺利平息，关键在于年羹尧，因此为了让年羹尧在前线安心作战，大胖菊不得不对他唯一的妹妹华妃多加宠爱。可华妃和甄嬛不睦已久，这样一来，甄嬛难免会受委屈。对此，甄嬛表示，只要能替大胖菊分忧就好，别的她不在乎。四郎不是早就叮嘱过，华妃复宠之后，嬛嬛或许会受些委屈，嬛嬛不会叫四郎为难的。甄嬛这样善解人意，就愈发显得华妃不懂君心。安比怀的事，朕没有听华妃的，华妃就失了两天小性子。对比之下，大胖菊的心肯定更偏向甄嬛，所以他完全不能忍受有人欺负甄嬛。偏偏这个时候还是华妃的远亲，很难说黄圭权给碎玉轩送残败的石榴花不是华妃授意的。所以，大胖菊雷雨夜撇下华妃，就是在告诉华妃，嚣张跋扈要有个分寸，起码不能欺负到他的嬛嬛头上去。最后，大胖菊冒雨赶往碎玉轩，也是因为他真的喜欢甄嬛，不想甄嬛因为雷声夜不能寐。正因风雨交加，所以不愿意让你害怕。那天晚上，大胖菊原本打算留宿碎玉轩，只是华妃以宫内阴气太重，需要大胖菊的阳气镇殿为由，暗示大胖菊留在翊坤宫。不过臣妾以为，这宫中都是女子，阴气太重，所以公主夜不能安。若是能有阳气镇殿，大胖菊才不得不改变主意。今夜原本就是十六追月之夜，朕会留下来陪你。告诉王贵人，让她早点睡。通过观察大胖菊的表情，我们不难看出来，大胖菊做出这个决定并不开心。所谓身在曹营心在汉，大抵就是如此。所以当大胖菊被轰然的雷声惊醒，他瞬间想到自己心爱的嬛嬛，最害怕这个声音。于是不论外面如何风雨交加，华妃如何阻拦，大胖菊都毅然决然地奔赴到甄嬛身边。嬛嬛，是朕。那句“眼不见心却可以见”，不止感动了甄嬛本人，还感动了无数四环党。四郎在别处，眼不见嬛嬛，就不会担心。眼不见，心却可以见。不得不感叹，大胖菊真是看似无情却有情。如果没有婉婉泪倾事件，或许他和甄嬛就能有一个圆满结局。